واصحابه اجمعين الله تعالى مهرباني جا رب العالمين اوادر کے এই শুক্রবার ছুটির দিনে দিন শিক্ষা করার জন্য সালাতুল জুমআ আদা করার পরে এখানে আসার তৌফিক দিয়েছেন এজন্য আল্লাহ শুকর আদা করবে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো গত সপ্তাহে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে 12টা 15 মিনিট থেকে ক্লাস শুরু হবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে 12টা 15 মিনিটের ভিতরে আসলে আওয়া সম্ভব হয় না সুন্নাত আদা করার পরে এরপরে এসে পৌঁছতে একটু লেট হয়ে যায় যাই হোক আল্লাহর মেহরবানি আজকের জুমার খুতবাতে যে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে তার প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করি খতিব সাহেব যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছেন যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সৌদি আরবের উপরে ইয়ামিনি হুসির পক্ষ থেকে হামলা হয়েছিল আরামকো কোম্পানিতে হামলা করেছে তারা সেখানে কিছু লোক হতাহত হয়েছে এবং কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তো উনি হুসিদের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে অতীতের ইতিহাসে চলে গিয়েছিলেন ইসলামের শুরু হয়েছিল মক্কা থেকে আর বিস্তীর্ণ বিস্তীর্ণতা লাভ করেছে মদিনায় যাওয়ার পরে রসুল আকরম সাল্লা আলী হিজরতের পরে তো মক মক্কার থেকে মদিনা হিজরত করে যাওয়ার পরে যখন পঞ্চম হিজড়িতে পঞ্চম ষষ্ঠ হিজড়িতে রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ইসলাম মক্কায় গিয়েছিলেন উমরা আদায় করার জন্য কিন্তু মক্কার যারা তখনকার সময়ের যারা ছিল তারা মুসলমানদেরকে উমরা আদায় করতে দেয়নি বরং একটা চুক্তি নমা করে চলে এসেছিলেন ফিরত পরের বছর উমরা উমরাতুল কজা আদায় করছেন এটাকে ঐতিহাসিকভাবে বলা হয় সুলে হুদাই বিয়া সুলে হুদাই বিয়ার পরে রসুল আকরম সাল্লাহ আলি ইসলাম একটু স্বস্তি পেলেন যে এখন আর আরবদের সাথে আর কোনো যুদ্ধ নাই মক্কার কুরাইশদের সাথে আর যুদ্ধ নাই স্বস্তি পেলেন তখন দিনের দাওয়াতের জন্য বিভিন্ন জায়গায় চিঠি প্রেরণ করলেন বড় বড় তখনকার সময়ে পরাশক্তি দুইটা পরাশক্তি ছিল একটা ছিল রোম সম্রাট আর একটা ছিল ফারস্য সম্রাট আরও বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন গোষ্ঠীর শাসন ছিল তো রসুল আকরম সাল্লাহ আল ইসলাম বিভিন্ন শাসকদের নামে চিঠি প্রেরণ করেছেন তো ফারস্য সম্রাট যে ছিল তাকে কিসরা বলা হইতো তো তার নামে একটা চিঠি দিয়েছেন ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তার কাছে যখন চিঠি পৌঁছল পৌঁছার পরে সে রসুল আকরম সাল্লাহ আসলামের এই চিঠিটাকে সম্মান না দেখিয়ে বরং ছিঁড়ে ফেলল সে এই চিঠিটাকে ছিঁড়ে ফেললো অসম্মান করল তখন রসুল আকরম সাল্লাহ আসলামের যে দুধ ছিল ওনাকেও হত্যা করেছে তো রসুল আকরম সাল্লামের কাছে যখন এই খবরটা আসলো তখন রসুল আকরম সাল্লাহ একটা বদ্ধ আসলো আল্লাহ মাসজিক মুল কাউ কুল্লা মুমাজ্জাত যে তার এই রাজত্বকে সিংহাসনকে তুমি তসনস করে দাও ঠিক তদ্রুপী হয়েছে কিছুদিন পরে রসুল ইন্তেকালের পরে অর্থাৎ উমর রাজ আল্লাহ তাল শাসন আমলে মুসলমানরা ফারস্য বিজয় করেছেন চিন্তা করেন তখনকার সময়ের সুপ্রিম পাওয়ার ছিল ফারস্য সম্রাট আর রুম সম্রাট মুসলমান আরবরা সামান্য মুষ্টিময় কিছু তলোয়ার একমাত্র আল্লাহ সাহায্য নিয়ে তারা যুদ্ধ করেছেন বিজয়ী হয়েছেন এই ফারস্যরা যখন তারা এই কিসরার যখন পরাজিত হলো তখন কিছু কিসরার যে লোকজন ছিল তারা মুসলমান হয়ে গেছে বাহ্যিকভাবে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাদের ইসলামের প্রতি বৃদ্ধি হিংসা রয়ে গেছিল ওই হিংসাটা তারা কীভাবে প্রতিফলিত করতে পারে তখন ওসমান রাজি আল্লাহ তালু জমানার পর থেকেই শুরু হয়েছিল তাদের এই চক্রান্ত এমন থেকে ইয়াহুদি বংশধর আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামে একজন সে বের হলো তার মাধ্যমে ফিতনা শুরু হলো আর পরবর্তী ফিতনা অনেক লম্বা ঘটনা যাই হোক তো খতিব সাহেব এটাও বলতেছেন যে বর্তমান যে হুসিরা যে এই ফারস্যদের মানে অতীতের ইতিহাস হচ্ছে কি ইয়ামন ছিল ফারস্যের অধীনে যখন রসুল আকরম সাল্লাহ আলহ দিনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখনকার সময়ে ইয়ামন ছিল ফারস্যের অধীনে ইরান কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থান ইরান আর ইয়ামনের মধ্যখানে কিন্তু একটা সাগর রয়েছে সাগর পারে দিয়েও তারা ইয়ামনকে তারা দখল করে নিয়েছিল আর এই 
মক্কা মদিনা এটাকে বলা হয়তো হেজাজ আর ইরা এই রিয়াদ এবং এই দাম্বাম এই এলাকাগুলো বলা হয়তো নজদ এই এলাকাগুলি কিন্তু মুক্ত ছিল কারো অধীনে ছিল না নজ এবং এই হেজাজ এই দুটা মুক্ত ছিল কারো অধীনে ছিল না মক্কা মদিনা আর রিয়াদ এগুলি স্বতন্ত্রভাবে চলতো তারা যেন মক্কা ছিল কুরাইশদের অধীনে হেজাজ ছিল এটাকে এ মামা বলা হইতো আবার এই তো যাই হোক এমন ছিল এই ফারস্যদের অধীনে ও তাদের ওই যে অতীত দখলদারিত্ব ছিল বর্তমানে এটাকে বাস্তবায়িত করতে ও হুসিদেরকে তারা ব্যবহার করছে আর এমন যদি তাদের অধীনে চলে যায় তাহলে মক্কা মদিনাকে তারা দখল করা খুব সহজ হয় ওই পরিকল্পনা ইরান আগাচ্ছে যাই হোক আল্লাহ তালা যেন মক্কা মদিনাকে মুসলমানদেরকে হেফাজত করেন তো ক্ষতি সাহেব এই বিষয়ে আমাদেরকে মানে অবহিত করেছেন যে ইসলামের দুশমনরা সব সময় ইসলামের ছদ্মবেশে রয়েছে রসুলের যুগেও ছিল পরবর্তী যুগেও ছিল রসুলের যুগে চিহ্নিত কিছু মুনাফিক ছিল যারা যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা কোরআনুল করিম সুরাই বাকারার মধ্যে অনেক আলোচনা করেছেন মুনাফিকদের ব্যাপারে এরা মুসলমানদের সাথে ছিল রসুলের পিছনে সালাত আদায় করতেন কিন্তু ইসলামের দুশ্মন ছিল তো বর্তমানে সব মুসলমানদের দুশ্মন মুসলমানদের সদ্যবয়সে মুসলমানদের খাতারে আছে তো এদের থেকে আমাদের আল্লাহ তালা যেন হেফাজত করেন এদের চক্রান্ত থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে আমাদের ইমান আখলাককে আমাদের দুনিয়া আখরাতকে বাঁচাতে হবে এদের চক্রান্ত থেকে আল্লাহ তালা যেন তৌফিক দান করেন তো আজকের আপনাদের এই প্রথম ক্লাস হচ্ছে ফেকার ক্লাস ফেকার তো ফেকার তো আপনাদেরকে বই দেওয়া হয় নাই এখনো সিলেবাস দেওয়া হবে মনে হয় আগামী সপ্তাহে তো বা পরের সপ্তাহে তো আপনারা গত বিগত লেভেলে ওয়ানে ছিলেন তো ফেকার ক্লাস আসলে ফেকার মূল বিষয়টা হচ্ছে ইসলামের গভীর জ্ঞানকেই ফেখা বলা হয় যেমন রসুল আকরম সাল্লাম এখানে হাদিসের মধ্যে রয়েছে মাইরিদিন আল্লাহ যার কল্যাণ চান আল্লাহ তালা তাকে দিনের গভীর জ্ঞান দান করেন পারিবাসিকভাবে ফেখার অর্থ এইটা যে ইসলামের গোবিন গার অর্জন করা এটাই হচ্ছে তফাকুফির দিন কিন্তু পরবর্তীতে ফেকা রসুলের যুগে কিন্তু ফেকা বিষয়টা আলাদা কোনো সাবজেক্ট ছিল না কোরআন হাদিসের জ্ঞানকেই ফেকা বলা হইত তফাকুফির দিন সাহাবা একরামের জমানাতেও এটা কোনো আলাদা কোনো সাবজেক্ট ছিল না তাবিন তবে তাবিনদের জমানায় এসে এই ফেকা বিষয়টা আলাদা একটা সাবজেক্ট হিসেবে নেওয়া হয়েছে এইভাবে হাদিসের ব্যাপারে একটা আলাদা সাবজেক্ট হিসেবে নেওয়া হয়েছে আকিদার বিষয়টাকে আলাদা একটা সাবজেক্ট হিসেবে নেওয়া হয়েছে নাম দেওয়া হয়েছে কিন্তু সব মিলিয়ে কিন্তু তফাকুফির দিন দিনের গোবিন জ্ঞান অর্জন করা আকিদা ইসলামের মূল বিষয় ফেকাও ইসলামের মূল বিষয় অর্থভুক্ত এবং ইলমুল হাদিস এগুলো ইসলামের মূল বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এগুলি ছাড়া ইসলামকে আপনি আলা দেবে বুঝতে পারবেন না সাহাবা একরামের যুগে অনেক সাহাবা একরাম ফতোয়া দিতেন তারা যেমন আলী রাজিয়াল্লাহ তালান নিজে কোরআন হাদিস থেকে মশালা রিচার্জ করে ফতোয়া দিতেন সমসাময়িক সমস্যার সমাধান দিতেন উমর রাজিয়াল্লাহ তালান উপস্থিত যে বিষয়টা চলে আসছে এটা কোরআন হাদিস থেকে তার রিচার্জ করে একটা ফয়সালা দিতেন এটির নাম হচ্ছে ফেকা পরবর্তীতে এসে ইসলামের পণ্ডিতগণ এই বিষয়টাকে আরও বিশদভাবে সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন আর এটা সাজানোর পিছনে বড় ভূমিকা রয়েছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহীর আমরা জানি যে ফেখার যখন আলোচনা করা হয় চারজন প্রসিদ্ধ বড় বড় আলিমের নাম আসে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহী ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাজি আল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহী হজরত ইমাম মোহাম্মদ ইবনি ইদ্রিস ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলহী ইমাম শাফি নামে আমরা সবাই চিনি কিন্তু ওনার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইবনি ইদ্রিস এইভাবে ইমাম আহমদ ইবনি হাম্বাল রহিমাহ এই চারজনের নাম আগে এসে কিন্তু আরও অনেক ফকির ছিলেন আরও 
বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন ইসলামের তো তাদের নাম এ তো প্রসিদ্ধ হয় না কিন্তু এই চারজনের নামে চারটা মজহব দ্বারা চালু হয়ে গেছে মুসলমানদের মাঝে তারা বড় জ্ঞানী ছিলেন তারা এত জ্ঞানী ছিলেন যে তারা কোরআন হাদিস থেকে রিচার্জ করে মশালা বের করতেন এবং এটার একটা মূল নীতি তারা বের করেছিলেন যে একটা কোরআন হাদিস থেকে একটা মশালার মূল নীতি বের করেছেন পরবর্তীতে সমসাময়িক যত সমস্যা সামনে আসছে এটা ওই মূল নীতির উপরে ভিত্তি করেই তারা এটার একটা সমাধান বের করেছেন তো ফেখার মূল বিষয় হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসকে রিচার্জ করা এর থেকে মাসা আলা বের করে সমাধান বের করা মানুষের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন একটা সমস্যা হলো আসলো আমাদের সামনে মোবাইলের মধ্যে যে কোরআন আছে এই কোরআন তেলাওয়াত করলে সব হবে কি না তো মানে এটা তো রসুলের যুগে ছিল না সাহাবার যুগেও ছিল না কিন্তু এখন এটার বিষয়ে তো কোরআন হাদিস থেকে সরাসরি কোনো নস পাবেন না দলিল পাবেন না তখন উলামা একরাম এ কোরআন হাদিসের বিভিন্ন রেফারেন্স দিয়ে এটাকে বলছেন এটা ঠিক আছে যাই যাচ্ছে কেন কোরআন হচ্ছে তেলাওয়াত করা তেলাওয়াত আপনি যদি এখন ছবি দেখেই করেন অথবা একটা কাগজের মধ্যে লেখা এ লেখা থেকেই পড়েন আপনার সব হবে এতে কোনো আর অসুবিধা নাই এইভাবে মোবাইলের মধ্যে ধারণ করে যদি বাথরুমে যান আল্লাহ সবার সম্মান বৃদ্ধি করুক তখন এটা যাই হবে কি না এই সমস্যাটা তো রসুলের যুগে ছিল না সাহাবাই ক্রামের যুগে ছিল না পরবর্তীতে আসছে এখন এটা সমাধান কিভাবে বের করবেন ওই মূল নীতি হচ্ছে কি কোরআনকে অসম্মানি করা যাবে না এখন কোরআন তো কাগজে লেখা অবস্থায় আপনি বাথরুমে নিয়ে যেতে পারবেন না অসম্মানি হয় কিন্তু মোবাইলে এমন একটা বস্তু এটা কিন্তু মোবাইলের মধ্যে আপনি যদি ভাঙ্গের মোবাইলকে পাবেন না সফটওয়্যারের মাধ্যমে এটা রাখা হয়েছে অদৃশ্য ব্যাপার আর এই অবস্থায় যদি অদৃশ্য বিষয়টাকে যদি আপনি বাথরুমে নিয়ে যান এটা এহানত হয় না এই জন্য ওলাম একরম ফত হয়েছে মোবাইলের ভিতরে যদি কোরআন থাকে তো এহানত হবে না বিদায় কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এই এই দিন মশালাটা বের করেছেন মূল নীতি হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস যে কোরআনের মধ্যে আসছে হাদিসের মধ্যে আসছে কোরআন আল্লাহ কালামুল্লাহ এহানত করা যাবে না তখন এই মূল বিষয়টা হচ্ছে মশালার মূল নীতি হচ্ছে কি কোরআন কোরআন থেকে এখন এই অথবা হাদিস থেকে মূল নীতি থেকে রিচার্জ করে যেই দিন বড় সমাধানটা আসছে ওইটার নাম হচ্ছে তক ফেকা এইভাবে ইমাম আবু হানিফা রহমত আলী জমানায় ইমাম আবু হানিফা খুতার ছিলেন বাসিন্দা ইরাক খুফার ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগে অর্থাৎ সাহাবা ক্রামের রসুল সাল্লাম ইন্তেকালের পরেই খোলাফায় রাশিদের জমানাতে সাহাবায় ক্রাম বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতে কাজে বেরিয়েছিলেন সবাই কিন্তু মক্কা মদিনাতে ছিলেন না কেউ মক্কা মদিনাতে ছিলেন কেউ চলে গেছেন ইয়ামনে কেউ চলে গেছেন দিমাস্কে কেউ মিশরে কেউ বাগদাদে কেউ কুফায় কেউ বসরাতে এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় ছিলেন রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে অথবা দিনে দাওয়াতের কাজে ছিলেন আর যে সাহাবা যে জায়গাতে ছিলেন সেখানেই একটা ইলমি মরকজ শুরু হয়ে গেছিল এইভাবে সাহাবা ক্রামের খোলাফায় রাশিদের জমানাতে কিছু জায়গা প্রসিদ্ধ মক্কা মদিনা ছাড়াও যেমন কুফা বসরা ইয়ামান দিমাস মিশর এগুলি মানে ইলমের মরকজ হিসেবে মানে প্রসিদ্ধতা লাভ করেছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন এসে এখানে সাহাবা ক্রাম থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন আর সাহাবা ক্রামের পরে তাবিন্দের মাধ্যমেও এই জায়গাগুলি আরও প্রসিদ্ধতা লাভ করে এর মধ্যে একটা জায়গা ছিল কুফা নগরী ইমাম বাবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহির জন্ম এই কুফাতে হয়েছিল তিনি কুফার বিভিন্ন আর কুফাতে অনেক বড় বড় আলিম ছিলেন কোরআন হাদিসের জ্ঞান রাখতেন এই ধরনের বড় বড় তাবিন তবে তাবিন ছিলেন তো ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী তাদের কাছ থেকে জ্ঞান কোরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছেন জ্ঞান অর্জন করার পরে বলা হয় যে 
কুফার প্রায় তিরানব্বই জন তাবি থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন এরপরে মক্কা মদিনায় সফর করেছেন তো উনি কোরআন হাদিসের এই জ্ঞান ভাণ্ডারকে মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু নীতিমেলা নির্ধারণ করেছিলেন যে সমসাময়িক বা আলার সমাধান দেওয়ার জন্য কিছু নীতিমালা এর পরবর্তীতে ইমাম আবু হানিফা রহমতাল্লাহ ওনার ছাত্রদেরকে নিয়ে প্রায় চল্লিশ জন ছাত্র নিয়ে একটা কমিটি গঠন করেছিলেন মজম্মল ফতোয়া ফতো ফতোয়া যে এই কোনো সমস্যা আসলে কোনো মাসআলার সামনে আসলে এটা সমাধান কীভাবে দিবেন ছাত্রদের সাথে আলোচনা করতেন ইমাম আবু হানিফা রহমতাল্লাহ যে ছাত্রদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম মোহাম্মদ ইবন হাসান আশ্রয় বাণি এইভাবে ইমাম জুফর তো প্রসিদ্ধ এরা আরও বড় বড় ছাত্রগুলো ছিলেন তাদের সাথে পরামর্শ করে সবাই মানে একটা মশলা সামনে আসছে এ মশালার মধ্যে সমাধান কীভাবে হবে কোরআন থেকে কী দলিল রয়েছে হাদিস থেকে কী দলিল রয়েছে সাহাবাহ ক্রামের কী মতামত রয়েছে সাহাবাহ ক্রামের আমল কী রয়েছে এর দিকে ফলো করে একটা সমাধান দিতেন যদি কোনো মশালা সমাধান বের হচ্ছে না তাহলে এই সময় এটা নিয়ে রিচার্জ করা হতো প্রায় এক একটা মশলা নিয়ে প্রায় এক মাস পর্যন্ত এক মাসের ঊর্ধ্বেও এটা আলোচনা হওয়া হতো যে নিজেদের মধ্যে কার এই ব্যাপারে কী জ্ঞান রয়েছে তো যার কাছে কোনো নতুন কোনো দলিল থাকতো তো দলিল পেশ করতেন দেখা গেছে অনেক সময় ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ একটা মত পোষণ করেছেন একটা মশালার ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফে এটা দ্বিমত করেছেন ইমাম মোহাম্মদ ইবনে হাসান আশাইবানি রহমাহমদুল্লাহ এটা দ্বিমত করেছেন তো ইমাম আবু হানিফা দলিল চাচ্ছেন যে তোমাদের কাছে কী দলিল রয়েছে তখন তারা তাদের দলিল দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা নিজের মত থেকে ঘুরে ছাত্রদের মতের মধ্যে এসে গেছেন যে তাদের দলিল দেখা গেছে শক্ত মজবুত এইভাবে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলীর মাধ্যমে ফেখার একটা মানে নীতিমালা শুরু হয়েছিল এর আগে আরও অনেকে অনেক কাজ করেছেন মানে কিন্তু প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের এই মজম্মার মাধ্যমে কমিটির মাধ্যমে ইমাম শাহফির রহমতুল্লাহ আলাই বলেন যে ইমাম ফেখার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই আর সমস্ত মুসলমান হচ্ছেন একটা ফ্যামিলির মতন যে ইমাম আবু হানিফা একজন ফ্যামিলির মূল সদস্য আর বাকিরা হচ্ছেন মানে শাখা প্রশাখা এইভাবেই বলা যেতে পারে রিয়াল ও আবু হানিফা বলা হয়েছে যে আবু হানিফার রিয়াল অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের মতন যে ফেখার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা হচ্ছেন মূল তো এইভাবে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী ফেখার একটা নীতিমালা বানিয়েছিলেন যেটা দেখা যায় ওনার লেখা হাদিস গ্রন্থ হচ্ছে মহত্তা মহত্তা ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আমরা জানি হাদিসের গ্রন্থগুলির মধ্যে ইমাম বখারির যে গ্রন্থ বখারি মুসলিম তিরমিজি এইভাবে কিন্তু বখারি এবং মুসলিমের আগে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ মহত্তা লিপিবদ্ধ করেছেন হাদিসকে জমা করেছেন মহত্তা যখন লেখা হয়েছিল তখন এই মহত্তাকে বলা হতো আসহুল কিতাব আদা কিতাব আল্লাহ মহত্তম ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ যে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ যে মহত্তা উনি জমা করেছেন কোরআন হাদিস এই হাদিসের গ্রন্থ বিশুদ্ধ একটা গ্রন্থ ছিল তো এ পরবর্তী ইমাম বখারি যখন ইমাম বখারি সংকলন করলেন তখন বখারি আরও প্রসিদ্ধতা লাভ করে মানে বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে তো ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাহির যে মহত্তার মধ্যে যে হাদিসগুলি জমা করেছেন একত্রিত করেছেন এখানে মধ্যে একটা দিক নিয়েছেন ফেখা ফেখি মাস আলার একটা নিয়ম হিসেবে উনি হাদিসকে একত্রিত করেছেন যে এই মাসালার অজুর মাসালার হাদিসগুলি এক এক জায়গায় এনেছেন সালাতের মা হাদিসগুলি এক জায়গায় এনেছেন মানে বিভিন্ন অধ্যায় দিয়েছেন যেগুলি মাসালার একটা ডিজাইন তখন এর থেকে বোঝা যায় ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ এর চিন্তাধারা একটা ফেখিম চিন্তাধারা নিয়ে এই মতটাকে সাজিয়েছিলেন যার কারণে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইকেও ফেখার একটা বড় নীতিমালা উনিও নির্ধারণ করেছিলেন তো ওনাদের অন্যান্য ফকিদের চেয়ে ওনাদের জন্ম আগে ছিল ইমাম আবু হানিফার জন্ম কত হিজড়িতে ছিল আশি হিজড়িতে আর ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ জন্ম তিরানব্বই অথবা বিরানব্বই বলা হয় তিরানব্বই হিজড়িতে জন্ম হয়েছে যারা বয়সের দিক দিয়ে আগে ছিলেন ইমাম শাফি ইমাম আহমেদ উদ্দিন হাম্বলের চেয়ে তো তা এই দুইজন ইমামের যে ফকি নীতিমালা ছিল 
এই নীতিমালা তখনকার সময় সাময়িক শাসকরা গ্রহণ করেছিলেন এবং সাধারণ মানুষও গ্রহণ করেছেন যার ফলে এই দুটা মজহব অনেক জায়গায় মুসলমানদের মধ্যে মানে বিশ প্রসিদ্ধতা লাভ করে যেমন ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলহির যে ফেখি নীতিমালা ছিল ইরাক খুফা থেকে নিয়ে এদিকে আফগানিস্তান হয়ে মানে ভারতবর্ষের মধ্যে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ নীতিমালাই বিশুদ্ধতা প্রসিদ্ধতা লাভ করে এদিকে আফ্রিকা অঞ্চলে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলহির ফেখি নীতিমালা প্রসিদ্ধতা লাভ করে আর ইমাম সাহাবির রহমতুল্লাহ জন্ম হয়েছিল দেশ হিজড়িতে পরবর্তী ইমাম সাহাবির রহমতুল্লাহ আলহির যে ফেখি নীতিমালা ছিল এগুলি প্রসিদ্ধতা লাভ করে মক্কা এবং এই দিমস্কের ইয়ে অঞ্চলে অত্র অঞ্চলে অর্থাৎ সিরিয়া সুরিয়া আর এই উর্দুন এই অত্র অঞ্চলে ইমাম সাহাবির রহমতুল্লাহ নীতিমালা প্রসিদ্ধতা লাভ করে আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রহমুল্লাহ ছিলেন ওই ইরাকের পরবর্তীতে ওনার যে ফেখি উনি ছিলেন প্রথম ছাত্র ছিলেন ইমাম আহমদ ইমাম আবু হানিফার ছাত্র মোহাম্মদ ইবনে হাসান আর সাহেবানির ছাত্র ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ফেখার ক্ষেত্রে তো উনি একজন গুণে নেন তো তো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমুল্লাহ ফেখার যখন শিক্ষা গ্রহণ করলেন ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান সাহেবানির থেকে তিনি অনুভব করলেন যে ফেখার জন্য হাদিসের বিশুদ্ধতার প্রয়োজন আপনার মশালা দিলেন মশালার ক্ষেত্রে দলিল সঠিক পাওয়া গেল না তথা আপনার মশালাটা সঠিক হলো না তাই পরবর্তীতে উনি হাদিস অন্বেষণ করা হাদিসকে জমা করার এই দিকে তিনি অগ্রসর হলেন আর বিশুদ্ধতা লাভ করলেন উনি ফকিও ছিলেন আবার মহাদিসও ছিলেন ওনার একখানা কিতাব রয়েছে হাদিসের ক্ষেত্রে যে মোস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল যার মধ্যে উনি সব কিছু জমা করেছেন সমাজে যত কথা রসুলের নামে মানে প্রসিদ্ধ এই লেভেল টু হয় যে সমাজের মধ্যে যত কথাই মানে রসুলের নামে পরিচালিত ছিল সব কিছু জমা করেছেন জমা করে বলেছেন যে এটা সহি হাদিস আর এটা মিথ্যে হাদিস এভাবে উনি উল্লেখ করে গেছেন যে উনি চেষ্টা করছেন যে সমাজের মধ্যে যত কত রসুলের নামে পরিচালিত ছিল সব কিছু জমা করে দেন তো এই মসন্দ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল বড় একটা হাদিসের গ্রন্থ এবং এটার মধ্যে সহি হাদিসও রয়েছে আবার জাল হাদিসও রয়েছে তো জাল হাদিসের রোয়ার অর্থ এটা না যে ইমাম সাহেবের দুর্বলতা না উনি উল্লেখ করে গিয়েছেন যে আমি সব কিছু সমাজের মধ্যে যা আছে সব জমা করেছি কারণ যাতে জাল হাদিসটাও ছুটে না যায় যে কে বর্ণনা করেছে যে বর্ণনা করছে মৃত্যুকের পরিচয় যেন পাওয়া যায় মৃত্যুকে যেন পরিচয় করা যায় এই জন্য উনি সব কিছু জমা করেছেন তো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহ আলী ফকিও ছিলেন আবার মহাদিসও ছিলেন যার কারণে আর উনি বয়সের ক্ষেত্রে অন্যান্য ইমামদের চেয়ে ছুটু ছিলেন পরে জন্ম হয়েছিল যার কারণে উনির ওনার অনেক মতামত দলিল সাপেক্ষে দেখা যায় কোরআন হাদিসের দলিল সাপেক্ষে খুব কাছাকাছি থাকে অনেক সময় ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলহির যখন যুগটা ছিল তখন কিন্তু হাদিসের কিতাবগুলি একত্রিত ছিল না হাদিস কিন্তু এইভাবে উনি যে এখন যে বখারি মুসলিম আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের সামনে এইভাবে ছিল না এই হাদিসগুলি কণ্ঠস্থর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হইত যখন দেখা গেছে একটা হাদিস ওই মিশরের একজন বর্ণনাকারীর কাছে একটা হাদিস রয়েছে এটা কিন্তু ইমাম আবু হানিফার জানা ছিল না অথবা কুফার মানুষের জানা ছিল না এবং তারা তাদের কাছে যে কোরআন এবং হাদিস রয়েছে এগুলির মাধ্যমে একটা সমাধান দিয়েছেন পরবর্তীতে দেখা গেছে না এই হাদিসটা যখন পড়ছে তাদের মোটটা এই হাদিসের বিরুদ্ধে ছিল তখন ইমাম আহ আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী কিন্তু এটা জানা নাই বিদায় ওনা নিজেকে বাঁচানোর জন্য একটা কথা বলে গেছেন ইজা সাহাল হাদিস ফাহু আহমদ হবে যখনই সহি হাদিস পাওয়া যাবে এটাই আমার মত হবে এইভাবে ইমাম সাফিও বলে গিয়েছেন ইমাম মালিকও বলে গিয়েছেন যে তোমরা আমাদের কথা তোমরা তোমরা শুধু আমাদের কথাকে অনুসরণ করো না বরং আমরা যেখান থেকে ফতুয়া দিই অর্থাৎ কোরআন হাদিস দিই তোমরা সেটাকে ফলো করো তো এই ফকিগণ তারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে গিয়েছেন কিন্তু পরবর্তীতে 
তাদের এই মোটটাকে আর কেউ মানে বিরোধিতা না করে চালিয়ে গিয়েছে যাই হোক এই ফেখার বিষয়টা মূল বিষয় হচ্ছে ফেখার কোরআন এবং হাদিস কোরআন হাদিস থেকে সমসাময়িক মশালার সমাধান বের করার নাম হচ্ছে ফেকা জি কেউ বর্তমান সমাজে ফেখার আলোচনা করতে গিয়ে অনেক সময় অনেকেই ইমাম আবু হানিফা অথবা প্রসিদ্ধ চারজন ইমামকে নিয়ে অনেকেই কুটুক্তি করে ফেলে যে মুসলমানদেরকে চার বাগে বাঘ করা হয়ে গেছে যে কেন তারা এই বাঘ করলেন আসলে কিন্তু এই চারজন আলিম প্রসিদ্ধ আলিম চারজন ফকি তারা কিন্তু কোনো মজহব তৈরি করে যান নাই যে তোমরা এই নীতিতে চলো অথবা চারজন এই টেবিলে চারদিকে বসে চারটে নীতিমালা বায় আনেছেন না তারা কখনো করেন নাই ও এমন হচ্ছে কি একজনের সাথে আরেকজনের কোনো দেখাই হয় নাই একজনের মৃত্যু হয়েছে আরেকজনের জন্ম হয়েছে তো তারা এই নীতি চারটা এই যে মজহব হয়েছে এই জন্য চারটা নীতিমালা একসাথে বসে করেন নাই বরং চারজন চার জাগার ছিলেন চার সময়ের ছিলেন তারা উপস্থিত মাস আলার জন্য তারা নিজস্ব নীতিমালা বানিয়েছেন যতটুকু তাদের জ্ঞান ছিল কোরআন হাদিসের তাদের কাছে যতটুকু ছিল এই নীতিমালা তারা তৈরি করেছেন পরবর্তীতে যখন এই চার জনের নীতিমালা চারটা ধারায় প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে মানুষ গ্রহণ করেছে মানুষ সাধারণ মানুষ এগুলি গ্রহণ করেছে দেখেছে যে প্রত্যেকের নীতিমালার পিছনে দলিল রয়েছে কোনো আন হাদিস থেকে তাই তারা গ্রহণ করেছে গ্রহণ করার কারণে এটা প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে কিন্তু এই কিছু নীতিমালা পরে হাদিসের যে জমা করা হয়েছে হাদিস জমা করা হয়েছে এই নীতিমালা বানানোর প্রসিদ্ধতা লাভ করার পরে যেমন বখারি প্রায় আড়াইশো হিজড়িতে আর ইমাম আহান আবহান রহমতুল্লাহের জন্ম আশি হিজড়ি তাহলে ফেঁকা প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে হাদিস জমা করার আগেই এইভাবে ইমাম মালিক তিরানব্বই ইমাম শাফি দেড়শো হিজড়িতে আর ইমাম মাহমুদ ইবনি হাম্বল একটু পরের হ্যাঁ দুইশো পাঁচ অথবা দুইশো আড়াইশোর ভিতরের তাহলে হাদিসের সংকলন হয়েছে কিতাব আকারে ফেখার প্রসিদ্ধতার পরে যার কারণে ফেখা চারটা দ্বারা প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে এবং পরে যখন দেখা গেল যে হাদিস জমা হওয়ার পরে যে কিছু মতামত ফকিদের যে হাদিসের বিরুদ্ধে যায় এটাকে আর মানে সমাজের মধ্যে মানে জমানো যায় নাই বরং প্রসিদ্ধতে বরং প্রসিদ্ধতেই লাভ করতে থাকে যেমন ইমাম আলিক রহমতুল্লাহ আলী একটা প্রসিদ্ধ মতামত প্রথমে ছিল নমাজের ক্ষেত্রে নামাজে হাত কোথায় বাড়বে সালাতের মধ্যে যখন সালাত শুরু করবেন হাত কোথায় রাখবেন তখন ইমাম মালিক রহমত প্রথম যুগের মত ছিল হাতকে ছেড়ে দেওয়া ইরসাল দুই হাত দুই দিকে ছেড়ে দাও কারণ এই ব্যাপারে ওনার হাদিস জানা ছিল না পরবর্তীতে দেখা যায় যে ইমাম আবদুল্লা ইবনু ওমর রাজি আল্লাহ তালামের হাদিস রয়েছে আরও অন্যান্য সাহাবা থেকে বর্ণনা পাওয়া যায় যে রসুল আকরম সাল্লাহ সাল্লাহতের ক্ষেত্রে বুকের মধ্যে হাত রাখতেন অথবা কিছু কিছু দুর্বল একটা বর্ণনা পাওয়া যায় নাবির উপরে রাখতেন হ্যাঁ তো বুকের উপরে রাখার হাদিসটা হচ্ছে দলিল সাপেক্ষে মানে শক্তিশালী তো এই মতটা কিন্তু ইমাম আবহান রহমতুল্লাহ কাছে এই হাদিসটা পৌঁছে নাই ইমাম মালিক রহমতুল্লাহের কাছে তো মালিক রহমতুল্লাহের মত ছিল কি ইরসাল করা মানে হাত ছেড়ে দেওয়া নামাজ এইভাবে হাত এখনও দেখবেন যে হজের সময় অনেক আফ্রিকান মানুষ আসে যে সালাতের ক্ষেত্রে ওই হাত ছেড়ে দেয় যেমন আমরা রুকু থেকে দাঁড়ানোর পরে আমরা হাত ছেড়ে দিই না এইভাবে তারা শুরু থেকেই হাত ছেড়ে দেয় তারা বুক রুপে হাত রাখে না তো ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ কিন্তু এই হাদিসটা জানা ছিল না পরবর্তীতে মালিক মজহবের অন্যান্য আলিমগণ এই হাদিস যখন এসেছে তারা এই মত থেকে ফিরে এসেছেন কিন্তু ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ এই প্রথম মতটা প্রসিদ্ধতা লাভ করে আগেই যার কারণে এখনও সমাজের মধ্যে এই মতটাই পরিচালিত তা আমরা কি বলবো কি যে এক্ষেত্রে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ মাজুর ওনার কাছে এই হাদিস ছিল না বিদায় উনি একটা মত দিয়েছিলেন পরবর্তীতে যখন হাদিস পাওয়া গেছে বলবো যদি উনি ওনার কাছে উনি জীবিত থাকতে এই হাদিস প্রস্তুত উনি ফিরে আসতেন কেন ওনার মতই ছিল যে হাদিস পাওয়া গেলেই এটাই আমার মত তো আমরাও বলবো যে উনি এক্ষেত্রে মাজুর এইভাবে 
প্রায় সাতশো হিজড়িতে যখন একজন আলিমের আবির্ভাব হলো ইসলামী বিশ্বে ওনার নাম হচ্ছে ইমাম ইবনে তৈমিয়া রহমতুল্লাহ আলহ উনি একজন ফকির ছিলেন মহাদিস ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন উনি আসে চার মজহবের ইমামদের যে মাসআলাগুলি রয়েছে ফিকি নীতিমালা রয়েছে ওনার উপরে রিচার্জ করেছেন রিচার্জ করে দেখলেন যে অনেক ইমামদের মতামত হাদিসের বিরুদ্ধে যায় সই হাদিসের বিরুদ্ধে যাওয়ার কারণ কি এর উপরে একটা বই লিখেছেন উনি আর্রফ আল মালাম আন আহিমতুল আলাম ছোট একটা বই কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বইটার নাম হচ্ছে আর্রফ আল মালাম আন আহিমতুল আলাম যে বড় বড় আলেমদের উপরে যে দুষ চাপানো হয় তাদের এই দুষ্টা দূরীকরণ এটা মনে হয় সৌদি আরবের কোন জায়গার কোন দাওয়াতি সেন্টার পক্ষ থেকে এটা বাংলা করা হয়েছে মনে হয় ইন্টারনেটে পাবেন চার্জ করলে তো এই বইটার মধ্যে উনি অনেকগুলি কারণ উল্লেখ করেছেন যে কেন ফকিরদের কিছু কিছু মতামত মানে স্পষ্ট দলিলের বিরুদ্ধে যায় প্রায় তেরোটা অথবা চোদ্দোটা কারণ উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে উনি উল্লেখ করেছেন যে হাদিসগুলির সংকলন ছিল না হাদিস একসাথে ছিল না আর এটাই বড় সবচেয়ে বড় মূল কারণ কারণ সাহাবা একরাম খোলাফায় রাশিদিনের জমানাতেই রসুলের ইন্তেকালের পরেই এক জায়গাতে ছিলেন না বিভিন্ন জায়গায় জিহাদের ক্ষেত্রে চলে গিয়েছেন অথবা দাওয়াতি কাজে চলে গেছেন অথবা রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ক্ষেত্রে দাওয়াতের ক্ষেত্রে চলে গিয়েছিলেন যার কারণে হাদিসগুলি তারা যে হাদিসগুলি জানতেন তারা অত্র অঞ্চলে প্রসিদ্ধতা লাভ করে কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে কিন্তু এই হাদিসগুলি জানা ছিল না ইমাম আহমদ হাম্বর রহমতুল্লাহ আলাই যখন হাদিস মানে জমা করা শুরু করলেন একত্রিত করা উনি হাদিস বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মানে শিক্ষা লাভ করতেন যেমন উনি ছিলেন ইরাকের তো উনি একটা হাদিস জানছেন ইয়ামানে একজন রাউের কাছে হাদিস রয়েছে উনি ইয়ামানের মানুষের কাছে যেতে গেলে তখন তো আর এত সহজ ছিল না যা পথ মানে ইয়ামন যাবেন বাগদাদ থেকে ইরাক থেকে ইয়ামন যাবেন এ রাস্তাটা উনি কীভাবে যাবেন বাহানো ছিল না পেয়ে হেঁটে গেছেন তখন প্রতিমধ্যে দেখা যায় ওনার খাওয়া খাবার দাবারের পয়সা শেষ হয়ে গেছে তখন কিছুদিন আবার কাজ করছেন অনেক সময় দেখা যায় যে লোড আনলোডের খুলির কাজ করেছেন খুলির কাজ করে কিছু টাকা পয়সা হয়েছে আবার যাত্রা করেছেন যাবেন কেউ জন্য হাদিস অন্বেষণ করার জন্য আল্লাহ তাদেরকে যেন আল্লাহ উত্তম পথে দান দান করেন তাই এত কষ্ট করেছেন যে হাদিস জমা করে আমাদের জন্য আমরা তো তৈরি পেয়েছি ইসলামী জ্ঞান এগুলি আমরা তৈরি পেয়ে গেছি কিন্তু তারা এত কষ্ট করে জমা করেছেন একজন মানুষ একজন সাহাবা দেখেন সাহাবাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু সব হাদিস কিন্তু তাদের জানা ছিল না এক সাহাবা একটা হাদিস জানতেন অন্য সাহাবা এই হাদিসটা জানতেন না তার একটা প্রমাণ উমর রাজি আল্লাহ তাল আনু শাসন আমলে উমর রাজি আল্লাহ তাল আনু একজন কাজে ছিলেন কাজে সুরাই বড় নাম করা প্রসিদ্ধ না কাজে ছিলেন উনি অনেক দিন মানে বিচারের কাজ সম্পাদন করেছেন ইরাকে ছিলেন কুফাতে ছিলেন উনি আসছেন মদিনাতে উমর জাল্লাহ তালার সাথে কিছু কাজ রয়েছে এই জন্য আসছেন তো উমর জাল্লাহ তালা আনুর কাছে আসার পরে ওনার বাড়িতে গেছেন দরজাতে একবার করা নাড়া দিয়েছেন কোনো কেউ দরজা খুলে নাই দ্বিতীয়বার করা নাড়া দিয়েছেন তৃতীয়বার করা নাড়া দিয়েছেন কেউ আসে নাই উনি ফিরে যাচ্ছেন তো ফিরে যাচ্ছেন একটু পরেই উমর আদালান দরজা খুলছেন খোলার পরে দেখছেন কে জানে চলে যাচ্ছে ডাক দিলেন কে চলে যাচ্ছ কেন তো উনি আসছেন ফিরত আসার পরে উমর আদালে জিজ্ঞাসা করছে ফিরে যাচ্ছ কেন দরজা যখন খোলা নাড়া দিয়েছে তো অপেক্ষা করো তখন উনি বললেন যে রসুল আকরাম সাল্লাম এখানে হাদিস রয়েছে যে তুমি যদি কারো বাড়িতে যাও তিনবার যদি ইজাজত তলব করো কেউ যদি মানে দরজা না খুলে ইজাজ কেউ যদি না আসে তাহলে তুমি ফিরে চলে যাও বিরক্ত করিও না 
বার বার দরজা ভেঙে ফেলবা না তিনবার করে না আর দরজা ফেলে তুমি ফিরে চলে যাও ওমরা দেওয়া তো বললেন আমি তো এই হাজির জানি না তুমি কই থেকে এসে তুমি তোমার প্রমাণ দিতে হবে তখন তো উনি আরও মুসিবত পড়ছেন আসলেন এক কাজে উনি আরও মুসিবত কি যে প্রমাণ চাচ্ছেন ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনু তো উনি বের হলেন কোনো অন্য কেউ জানে কি না এই হাজিসটা তখন উনি বের হতে হতে এক গুরু আনসারি সাহাবি বসা ছিলেন মদিনার তাদের কাছে গেলেন তো ওনাকে একটু বিব্রত অবস্থা দেখে বললেন যে না জানি তোমার কোনো কিছু হচ্ছে উমর রাজনের সাথে উনি বললেন যে আমি একটু সমস্যায় আছি যে এই হাজিসটা আপনাদের মধ্যে কে জানেন তখন তারা বললেন যে আমরা তো সবাই জানি তো তোমার জন্য আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুট যে বয়সে উনি গিয়ে সাক্ষী দিবে তখন একজন সাহাবা এসে সাক্ষী দিলেন হ্যাঁ আমরা আমরা জানি যে রসুল আকমা বলেছেন এইভাবে হাজিসটা তখন উমর রাজিল্লা তালা এনো ওনাকে মানে ছেড়ে দিয়েছেন তো দেখা গেল যে অনেক সাহাবার একটা হাদিস এক সাহাবা জানতেন অনেক অন্যজনে জানতেন না তো এটা কোনো আইবের বিষয় না যে সব একজন প্রত্যেক সাহাবে যে সব হাদিস জানবেন এটা কোনো বিষয় না একজন হয়তো উপস্থিত রসুল আকরম সাল্লাম কিছু সাহাবাদেরকে একটা হাদিস বলেছেন তখন অনেক সাহাবা ছিলেন না নমর আদিল্লাহ তালা আনু ওই হাদিসে জানার পরে বললেন যে বাজার আসা যাওয়া এই কাজের কারণে আমরা অনেক হাদিস থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি তো এই হাদিস সংকলনটা যখন হয়েছে তখন একজন আলেমের ক্ষেত্রে একটা মাসালা সমাধান বের করা সহজ হয়ে গেছে যে হয়তো হাদিসের কিতাব গেটে কোরআন থেকে যদি না পাওয়া যায় কোনো প্রমাণ তাহলে কোরআন হাদিসের থেকে গেটে মাসালা সমাধান পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু ইমাম আবাহ হানিফ রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই তারা যখন সমাধান দিয়েছেন হাদিসের এই বান্ডা তাদের কাছে কিন্তু সবগুলি ছিল না তারা হয়তো তাদের কাছে একটা বান্ডার ছিল হাদিসের কোরআন তো ছিলই হাদিসের একটা বান্ডা ছিল তখন থেকে থেকে সমাধান বের করেছেন কিন্তু কিছু হাদিস হয়তো তাদের কাছে পৌঁছে নাই তখনকার সময়ে কারণ তারা একটা মতামত দিয়েছেন পরবর্তী দেখা যাচ্ছে এর বিরুদ্ধে হাদিস পাওয়া যাচ্ছে তো বর্তমান সময় আমি যে কথাটা বলতেছিলাম কিছু কিছু মানুষ আলিমরা হয়তো তাদের ব্যাপারে বিরক্ত যে তাদের মতামত কেন পাওয়া যায় কোরআন হাদিসের হাদিসের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে হাদিসের বিরুদ্ধে এটার মূল কারণ হচ্ছে যে তাদের কাছে হাদিসের এই বান্ডারগুলি ছিল না তো আমরা সমস্ত ফকি আলিমদেরকে আমরা সম্মান করব শ্রদ্ধা করব তাদের কোনো মত যুদিন সরে সহি কোনো দলিলের বিরুদ্ধে যায় এক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা দোষারোপ করবো না বরং এতে তাদেরকে আমরা মাজুর বলবো তারা অপারক ছিলেন এই হাদিসগুলি তাদের কাছে পৌঁছে না বিদায় তাদের মতটা এর বিরুদ্ধে এর ভিতরে আমরা সীমাবদ্ধ থাকবো এক্ষেত্রে কিন্তু বাড়াবাড়ি করতে যাব না কি তাদেরকে কটুক্তি করতে যাব না তারা এই চারজন আলিম যে কাজ করে গিয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে যেন উত্তম প্রতিদান দান করেন অনেক বড় একটা খেদমত করে গিয়েছেন হয়তো আমরা এই কাজগুলি পরবর্তীতে কোনো কেউ করতে পারত কি না এটা আল্লাহই ভালো জানেন কিন্তু আল্লাহ তালা তাদের মাধ্যমে করিয়েছেন এটা মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য ক্লাস বানান